सकता है कि हमारे साथ कल को कुछ भी हो सकता है तो अगर कल को कुछ बुरा होने की संभावना है तो इंसान चाहता है कि उस बुरे से भी आपके जीवन में अपने आप को सुरक्षित कर और उसको सुरक्षित करने के लिए वो योजनाओं से जुड़ता है अपना बीमा कराता है बचत करता है घर और ये प्रदान करने के काम इंसान आपको पता है कि एक स्थिति इंसान की अवस्था में ऐसी आती है एक उम्र ऐसी आती है जब शरीर कमजोर पड़ जाता है जब हम काम नहीं कर पाते या कोई हमें काम देना नहीं चाहता और कहता है कि अब आप बुढ़े हो गए आप काम नहीं कर सकते क्या उस समय मेरे पेट में भूख नहीं लगेगी क्या उस समय मुझे रोटी नहीं चाहिए लेकिन काम नहीं है मेरे पास काम नहीं है रोटी चाहिए क्या करे इंसान छोटे बच्चे हैं बड़े बच्चे हैं सारी चीजें इंसान के सामने जब तक जीवित है तब तक रहता है पेट तो रोटी मांगता है आज काम करने लायक नहीं है या काम करने लायक है तो कोई हमें काम देने वाला नहीं है एक उम्र में सात साल पैसे की आवश्यकता तब भी है क्या करें सरकार आज भारत सरकार आपके लिए इसका हल भी लेकर आ चुकी है आज आपके पास प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में फायदा उठाने के लिए पेंशन योजना से जुड़ने के लिए एक बहुत अच्छी संभावना सरकार ने दी क्या ये बात आपको पता थी क्या आपको ये पता था कि आपको कोई पेंशन भी देगा नहीं पता लेकिन आज इस शिविर के माध्यम से इन प्रयासों के माध्यम से आप तक यही बात पहुंचाने की कोशिश हो रही है कि आज असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक जिनकी उम्र 18 से 40 साल तक फिलहाल है वो आज अपनी पेंशन के लिए इस योजना में अपना कार्ड बनवा सकते हैं और ये कार्ड बनाने के लिए आपके पास वही आधार कार्ड वही बैंक की कॉपी और वही मोबाइल फोन होना चाहिए उसको लेकर हम ई मित्र के पास जाएंगे और वो हमारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का कार्ड इस प्रकार का बनाकर हमें दे दे लेकिन इसमें लोगों को हर महीने या तो पचपन रुपए जिसकी उम्र अठारह साल है उसे पचपन रुपए कटाने हैं और जो इससे कहीं ज्यादा है उसको किसी को साठ किसी को पैंसठ किसी को सत्तर पिछहत्तर अस्सी पिचासी सौ मैक्सिमम डेढ़ सौ जिसकी उम्र सबसे ज्यादा है चालीस है वो दो सौ रुपए कटवाए हर महीने वो आपके ही खाते में आपके नाम से आपके खाते से आपके ही दूसरे खाते में जाएंगे और उतना ही पैसा सरकार आपके खाते में डालेगी जितना आपका जमा हो रहा है खाता आपके ही नाम पेंशन का खाता खुल गया वह अब होगा क्या मान लीजिए कोई अट्ठारह साल में खाता खुला रहा है तो उसने साठ साल तक यानी बत्तीस साल तक अपने खाते में कितने जमा किए इक्कीस बाईस हजार रुपए बस और क्या वो उसका फायदा उसका फायदा ये हुआ कि जैसे ही साठ साल के पूरे हो जाता है वो पहले महीने से उसे तीन हजार रुपए की पैसे मिलेगी और जो पैसा उसका है वो तो उसका है ही खाते में खाते में इतना डाल रखा और जब तक वो जीवित रहे उसको तीन हजार रुपए महीने की पेंशन मिलेगी ये बात कैसे लगी आप मैंने आपको ताली बजाने के लिए नहीं कहा लेकिन सरकार की योजना इतनी अच्छी आपको लगी इसलिए लोकप्रिय योजना की आपने जब इस योजना को पूरा सुना आपने अपने आप में ताली बजा और एक बात मान लो किसी के घर में एक या दो या तीन या चार लोग काम करने वाले हैं अगर चार लोगों ने पेंशन कार्ड बना लिया तो दस बारह हजार रुपए की पेंशन हमारे घर में तय हो गई हुई या नहीं हुई और महीने में अगर कोई अठारह साल में इस योजना में घुसता है क्या महीने के पचपन रुपए नहीं दे सकता है दे सकते हैं क्या पैंसठ रुपए क्या अस्सी रुपए क्या पिछहत्तर रुपए सौ रुपए दो सौ रुपए नहीं दे सकता है दे सकता है तो ये राशि बहुत कम है लेकिन इस राशि को जमा कराने के लिए आज इसका फायदा कहीं ज्यादा है न सिर्फ मैं बचत कर रहा हूं बल्कि मैं भविष्य में अपने जीवन को सुरक्षित कर रहा हूं ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के कार्ड का महत्व है तो ये दो कार्ड थे दुर्घटना बीमा मृत्यु बीमा और पेंशन क्या इस प्रकार की योजना पहले आपने सुनी थी 
बहुत सारी योजनाएं विधवा पेंशन विकलांग पेंशन और तमाम तरह की वृद्धावस्था पेंशन लेकिन श्रमिकों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था ई श्रम कार्ड के द्वारा और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के द्वारा जो आई है मैं चाहता हूं हाथ उठा के आप लोग बताए कि कितने लोग इसमें अपना पंजीकरण कराना चाहेंगे मैं चाहता हूं हाथ उठा के बताए बहुत अच्छी बात है आज कम से कम इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये संकल्प तो ले रहे हैं सबकी इच्छा जागृत हो रही है कि उसका उसके परिवार का भविष्य सुनिश्चित हो और भारत सरकार श्रम मंत्रालय ये चाहता है कि जितने भी काम करने वाले श्रमिक हैं उनका रिकॉर्ड सरकार तक पहुंच जाएगा और इन स्कीमों का फायदा जब जब आवश्यकता होगी स्कीम के अंतर्गत आप तक पहुंचे ये थी इस प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में जानकारी ई श्रम कार्ड के बारे में जानकारी और इसके अलावा हमारी टीम आपको जो आपके प्रश्न है काम से संबंधित काम के अधिकार से संबंधित कानूनों के संबंधित हम उसके लिए आपको लेबर लाइन का नंबर भी लेकर जाएंगे आपको शायद जानकारी होगी या नहीं होगी या गोविंद जी ने बताई या सौरभ जी ने बताई मैडम लोगों ने बार बार बताई होगी कि हमारे उदयपुर में एक लेबर लाइन चलती है उस लेबर लाइन का नंबर आपको मिलेगा किसी को काम से लेकर अगर कोई शिकायत है तो आप कहा सुबह आठ से लेकर शाम को आठ बजे तक फोन कर सकते हैं वहां पर जो लोग बैठे हैं वो वकील हैं वो आपका केस सुनेंगे आपके साथ यदि कोई अन्याय हुआ है तो आपके लिए फ्री में लड़ने के लिए वो तैयार होंगे ये बात कैसी है इसके अलावा हम जिस समाज से आते हैं यहां पर अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और महिला वर्ग की प्रमुखता है हमारे उदयपुर शहर में आपको मालूम होना चाहिए 